ஹலோ என்னுடைய அன்னை பிறந்த ஊர் ஒரு வகையில் என்னை வளர்த்த ஊர் என் தாயின் மண்ணான இந்த அரியலூர் மண்ணை தொட்டு கும்பிடுகிறேன் இந்த புத்தக திருவிழாவிற்கு என்னை வர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த புத்தக கண்காட்சி அரியலூர் மாவட்டத்தில் இவ்வளவு பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்குன்னா அதுக்கான முதுகெலும்பாக முக்கிய காரணமாக இருக்கின்ற செம்மொழி பட்டம் பெற்ற மதிப்புக்குரிய க ராமசாமி ஐயா அவர்கள் என்னிடம் தொலைபேசியில் பேசிய போதும் என்னுடைய இணைய நண்பர் ஆர் கே செல்லுமணி அவர்கள் என்னிடம் பேசிய போதும் நான் சொன்னது கண்டிப்பாக ஞாயிற்றுக்கிழம அன்னைக்கு அரியலூர் புத்தக கண்காட்சி திருவிழாவிற்கு நான் வர்றேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நான் ஓரளவு உத்தேசித்தேன் கிட்டத்தட்ட நாம் பேச போகிற நேரம் ஒரு ஒம்பது மணிக்கு மேலேயா தான் இருக்கும் ஸோ ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் டிவியில் சீரியல் போட மாட்டான் ஸோ நம்ம வந்து ஒரு பாதுகாப்பான நேரத்தையும் தேதியும் முடிவு பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த நாளை நான் தேர்வு பண்ணேன் ஆனால் நான் இந்த அரங்கத்திற்குள்ளே வந்தபோது நான் எதிர்பார்த்ததை விடவும் ஒரு படி மேலாக இவ்வளவு ஒரு பிரம்மாண்டமான ஒரு புத்தக கண்காட்சியாக திருவிழாவாக குறிப்பாக நான் எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் ஆயிரக்கணக்கில் இங்கே இளைஞர்கள் குழுமி இருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறதான் இங்கே பெருமளவில் பாராட்டப்பட வேண்டிய ஒன்று அப்படி பிரம்மாண்ட வெற்றி பெற்று நடந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த அரியலூர் புத்தக கண்காட்சி திருவிழாவினுடைய இன்றைய அரங்கத்தின் தலைமை ஏற்றிருக்கின்ற என்னுடைய அன்பு மிகுந்த சகோதரர் தொழிலதிபர் திரு ஆர் கே செல்லுமணி அவர்களுக்கும் தமிழ் பண்பாட்டு பேரவனுடைய தலைவர் திரு சீனி பாலகிருஷ்ண ஐயா அவர்களுக்கும் தொழிலதிபர்கள் திரு சங்கர் மதிப்புக்குரிய விக்டர் ஆரோக்கியம் மற்றும் என்னுடைய சிறிய தந்தையார் தளபதி அவர்களுக்கும் மற்றும் இந்த மேடையில் நிரம்பி இருக்கின்ற அத்தனை பெருமக்களுக்கும் என்னுடைய ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல குறிப்பிட்டதை போல என்னுடைய அன்னை பிறந்த ஊரின் அனைத்து அரியலூர் மக்களுக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்களை முதல் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இணைய பத்திரிகையாளர்கள் மற்றும் புத்தக கண்காட்சியை வடிவமைத்திருக்கின்ற பதிப்பாளர்கள் வாசகர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து என்னுடைய அம்மா பிறந்த ஊரான இந்த ஊருக்கு ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு நான் வர்றேன் கோயம்புத்தூரில் நான் படித்து வளர்ந்து அதுக்கப்புறம் சென்னைக்கு போய் ஒரு திரைப்பட பாடலாசிரியராக உருவாகி அதற்கு பிறகு ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படத்தின் மூலமாக ஒரு நடிகராக ஒரு இயக்குனராக வடிவமெடுத்து இப்போ அடுத்தது ஆருத்ரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு திரைப்படம் இயக்கி நடிச்சிட்ருக்கேன் ஸோ அதுக்காக வளர்த்த தாடி தான் இது ஸோ இந்த இடத்திற்கு இவ்வளவு நீண்ட பயணம் நான் படித்து முடித்த காலகட்டத்தில் என்னுடைய கவிதை எழுதுகிற பயணம் ஆரம்பமாச்சு அதற்கப்புறம் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து ஆண்டு காலத்திற்கு பிறகு என்னுடைய அம்மா பிறந்த ஊரில் நான் முதல் மேடையை முதல் முறையாக சந்திக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு மகிழ்ச்சி இந்த மேடைக்கு வந்த பிறகு தான் அந்த ஒரு உணர்வு எனக்கு வந்துச்சு அடடா நான் அம்மாவை கூப்பிட்டு வந்திருக்கலாம் போல் இருக்கேன் இந்த முதல் மேடையில் முதல் முறையில் நான் பேசுகிறத அம்மா பார்த்துருக்கலாம் அப்படின்னு நான் ச நினச்சேன் இருந்தாலும் அந்த இடத்தில் இருந்து என்னுடைய அம்மாவை கூட பிறந்த சகோதரிகள் எல்லாருமே இந்த ஊரில் தான் இருக்காங்க அவங்க எல்லாரும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுடைய பார்வையில் நான் அவங்கள பார்க்குறேன் அவங்க எல்லோரும் இந்த அரங்கத்தில் இருக்கிற சந்தோஷத்தோடு இந்த மேடையை நான் உங்கள் முன்னால் சந்திக்கிறேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா இந்த அரியலூர் அப்படிங்கிறது நாங்கள் அப்பப்போ எங்கள் சின்ன வயசில் வந்துட்டு போகிற ஒரு ஊர் நான் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது ஒரு பத்தாவது வகுப்பு படிக்கும் போதெல்லாம் என்னுடைய சித்தப்பா தளபதி அவர்கள் அவருடைய செல்வா ஸ்டுடியோ ஒரு பெரிய லேண்ட்மார்க் அது தெரி சொன்னால் தெரியாத ஆளே இருக்காது அரியலூர் மாவட்டத்தில் அப்படிப்பட்ட அந்த செல்வா ஸ்டுடியோவில் அடிக்கடி வந்து உட்காந்துருப்பேன் அப்படி பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ வச்சுருப்பார் எங்கள் சித்தப்பா தளபதி அந்த ஃபோட்டோ என்ன அப்படின்னா கவியரசர் கண்ணதாசனுடைய ஒரு ஃபோட்டோ அவருடைய ஸ்டுடியோவில் மாட்டியிருக்கும் 
அப்போலாம் நான் வந்து கவிதை எழுத ஆரம்பித்த ஒரு காலகட்டம் சின்ன சின்ன கிருக்கல் கவிதைகள் அந்த மாதிரி அப்போ எனக்கு அதை பார்க்கும்போது பிரமிப்பாக இருக்கும் இந்த புகைப்படம் எங்கே எடுத்தீங்க அப்படின்னு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் அப்போ அவர் சொன்னார் இதே ஸ்டுடியோவிற்கு ஒரு முறை அரியலூர் மாவட்டத்திற்கு ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருந்த கவியரசு கண்ணதாசன் அவர்கள் ஒரு சின்ன தேநீர் இடைவெளிக்காக இந்த ஸ்டுடியோவில் உட்கார்ந்து இந்த நாற்காலியில் உட்கார்ந்து தேநீர் குடித்தார் அப்போது எடுத்த புகைப்படம் தான் இந்த ஃபோட்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஃப்ரேம் பண்ணி அந்த போ ஃபோட்டோவையும் வச்சு என்கிட்ட காமிச்சார் ரொம்ப பெரிய பிரமிப்பாக இருந்தது அவ்வளோ பெரிய ஒரு மகா கவிஞன் ஒரு காவிய கவிஞன் வரலாற்றால் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற என்னை போன்ற திரைப்பட பாடலாசிரியர்களுக்கெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய அகராதியாக இருக்கின்ற கவியரசர் கண்ணதாசன் அவர்கள் வந்த ஒரு இடம் அமர்ந்த அந்த நாற்காலி அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேரை என்கிட்ட காமிச்சாங்க நான் யாரும் இல்லாதப்ப கண்ணதாசன் உட்கார்ந்துருந்த நாற்காலியில் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்து பார்ப்பேன் நாற்காலியில் உட்கார்ந்து நமக்கு கவிதை வருகிறதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த சேரில் போய் கொஞ்சம் நேரம் உட்கார்ந்துலாம் பார்ப்பேன் ஸோ அதையெல்லாம் அந்த ஞாபகங்கள் எல்லாம் இப்போது மீண்டும் வருகிறது அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஊர் இந்த ஊர் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை வரவழைத்ததற்கு மதிப்புக்குரிய நண்பர் செல்வமணி அவர்களுக்கு தான் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா செல்வமணி அவர்களை பற்றி நான் கண்டிப்பாக இந்த மேடையில் நான் குறிப்பிடணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் எடுக்கின்ற மிக முக்கியமான முடிவுகளுக்கும் மிகப்பெரிய முயற்சிகளுக்கும் எப்போதுமே என்னோடு கூடவே இருந்து கொண்டிருப்பவர் இருக்கப் போகிறவர் என்னுடைய இணைய நண்பர் செல்வமணி அவர்கள் நான் முதல் முறையாக சென்னையில் எவ்வளோ பேர் வந்து சினிமாவுக்கு அனுப்பாதீங்க சினிமாவுக்கு போனால் சரியாக வராது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய பெற்றோர்கள்ட்ட சொல்லுவாங்க அப்போ என்னுடைய அப்பா வந்து ரொம்ப நம்பிக்கையோடு என் அம்மாவும் சினிமாவில் போய் கண்டிப்பாக என் பையன் ஜெயிப்பான் அப்படின்ற நம்பிக்கையோடு என்னை சென்னைக்கு ரயில் எடுத்து விட்டாங்க அப்போ நான் முடிவு பண்ண விஷயம் அதே சென்னையில் போய் எல்லோரும் பிரமிக்கிற வகையில் ஒரு பிரம்மாண்டமான அங்கீகாரம் படுத்துகிற ஒரு விழா நடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்குரிய காலம் கணிந்து வந்தது இங்கே மதிப்புக்குரிய ராமசாமி ஐயா அவர்கள் பேசும்போது கூட ரொம்ப வாஞ்சையோடு அந்த சம்பவத்தை குறிப்பிட்டார் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களுடைய பொற்கரங்களால் என்னுடைய நூல் வெளியீட்டு விழா காமராஜர் அரங்கத்தில் நடந்தது அந்த விழாவில் பங்களிக்க ஆரம்பித்து தொடர்ந்து நான் இப்போது ஞாபகங்கள் படம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ராபெரி அப்படின்ற ஒரு திரைப்படம் என்னுடைய தயாரிப்பில் எடுத்தோம் அது வரைக்குமே மிகப்பெரிய அளவில் என்னோடு தோல் கொடுத்து கை கொடுத்து பொதுவாக இன்னைக்கு இருக்கிற சமூகத்தில் நமக்கு தெரிந்த ஒருத்தன் நல்ல வளர்ச்சி அடைகிறான் அப்படின்னாலே அவன் மேற்கொண்டு வளராமல் போகணும் அப்படின்ற எண்ணம் உடையவங்க தான் நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஆனால் மேலும் மேலும் வளர வேண்டும் பா விஜயினுடைய ஒவ்வொரு வெற்றியும் தன்னுடைய வெற்றியாக பாவித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் தான் என்னுடைய நண்பர் ஆர் கே செல்வமணி அவர்கள் என்னுடைய அப்பா கூட எனக்கு அடிக்கடி சொல்வார் உனக்கு வந்து ஒரு கூட பிறந்த அண்ணன் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வருத்தமே தேவையில்லை ஏன்னா நம்மளோட ஊரில் அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு நமக்கு ஒரு ஆர் கே செல்வமணி அப்படிங்கிற ஒரு அண்ணன் உனக்கு இருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் இந்த விழாவிற்கு வந்தாக வேண்டும் என்ற அன்பு கட்டளையிட்ட ஒரே காரணம்தான் நான் கொஞ்சம் அடுத்த படத்துக்கான வேலைகள் இருந்தபோதும் என்னுடைய மக்களை சந்திப்பதற்கு இது ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக இந்த புத்தக திருவிழா நிகழ்ச்சியில் உங்களை எல்லாரையும் சந்திச்சுட்ருக்கேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது நான் நிஜமாலுமே மேடைக்காகலாம் சொல்லலை இவ்வளவு பெரிய மாணவ கூட்டம் இளைஞர்கள் கூட்டம் அதையெல்லாம் தாண்டி புத்தக திருவிழா அரியலூர் போன்ற ஒரு பின்தங்கிய மாவட்டத்தில் நடக்கிற புத்தக திருவிழாவுக்கு இவ்வளவு அதிகமான பெண்கள் கூட்டம் வரும் அப்படின்னு நான் நினைக்கவே இல்லை ரொம்ப வியப்பாக இருக்கிறது ஏன்னா இன்றைக்கி அந்த சப்ஜெக்டுக்கு அப்புறமா வரேன் ஸோ அப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வு ஏன்னா புத்தகம் அப்படிங்கிறது புத்தகத்தை படிப்பது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு அற்புதமான ஒரு வைபவம் ஒரு பண்டிகை என்னை போன்றவங்களுக்கெல்லாம் நான் ஆரம்பத்தில் என்னுடைய அப்பா என்னுடைய வீட்டிற்கு வரும்போது ஏதாவது வெளியூர் போயிட்டு வந்தார் அப்படின்னா பொதுவாக பசங்க வீட்டுக்கு பசங்களுக்கு வாங்கி கொடுக்குற அந்த விளையாட்டு பொருட்கள் இனிப்போ இல்லை ஏதாவது ஒரு மிட்டாய் சாக்லேட் அந்த மாதிரி விஷயங்களை எங்கள் அப்பா எனக்கு வாங்கி கொடுக்க மாட்டார் எப்போ வந்து வீட்டுக்கு எங்காவது வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் ஒரு புத்தகம் வாங்கி கொண்டு வருவது தான் என்னுடைய தந்தையினுடைய பழக்கமாக இருந்தது அதெல்லாம் சேர்த்து சேர்த்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கிறதுக்குள்ள நான் என் வீட்டில் ஒரு குட்டி லைப்ரரி வச்சுருந்தேன் அவ்வளவு தூரம் எனக்கு புத்தகம் படிக்கிறது மேலே ஒரு பெரிய காதலை ஒரு ஆசையை ஒரு அன்பை என்னுடைய தந்தை எனக்கு என்னை அறியாமல் எனக்குள்ளே ஊட்டி வளர்த்து கொண்டே இருந்தார் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது கலை
அப்ப எங்க அப்பா வாங்கின சம்பளத்துல அந்த முந்நூறு ரூபாய்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய தொகை மிகப்பெரிய ஒரு மாநாடு இலக்கிய மாநாட்டில் அந்த புத்தகத்தை எனக்கு அவர் வாங்கி கொடுத்தார் இவ்வளோ தடிமனான ஒரு புத்தகம் அற்புதமான புத்தகம் அது என்ன ஒரு சோதனைனா அந்த புத்தக மாநாட்டை அந்த புத்தகத்தை வாங்கி கொடுக்குறாரு நான் ஒரு அசதியில் அந்த புத்தகத்தை என் பக்கத்தில் வச்சுட்டு மேடையில் பேசுகிறவங்க பேச்சை கேட்டுட்டு இருந்துட்டேன் சிறிது நேரம் கழித்து திரும்பி பார்க்குறேன் படிக்க கூட இல்லை அந்த புத்தகத்தை யாரோ தூக்கிட்டு போயிட்டான் முந்நூறுரூவா கொடுத்து வாங்கின ஒரு புத்தகம் அப்போ இருக்கிற பொருளாதார சுமையை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் அப்போ ஒரு மா ஒரு வருஷம் ஃபீஸே முந்நூறுரூவா தான் இருக்கும் ஸ்கூல் ஃபீஸே அந்த முந்நூறுரூவா போட்டு வாங்கின புத்தகத்தை யாரோ ஒருத்தன் நல்லவன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டான் சரி படிக்கிறது தான் எடுத்துகிட்டு போனால் அதனால் அவனை மன்னிப்போம் அவனை சபிக்க வேணாம் இருந்தாலும் அந்த சமயத்தில் அந்த ஒரு பத்தாவது படிக்கிற ஒரு பையனுடைய மனசு எவ்வளோ பாடுபடும் அப்போ நான் கண்ணெல்லாம் கலங்கி போச்சு எங்கள் அப்பாவை பார்த்து வாங்கி ஒரு பக்கம் கூட படிக்கல அப்போ என்னுடைய அப்பா அது என்ன திட்டவும் இல்லை திருடிட்டு போனவனை வந்து அவனையும் திட்டலை கொஞ்சம் முகம் வாட்டமாச்சு அந்த புத்தக மாநாடு முடிந்து வீட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ள மீண்டும் அதே முந்நூறு ரூபாயில் குரலோவியம் புத்தகத்தை வாங்கி என் கையில் கொடுத்துத்தான் என்னை வீட்டுக்கு அழைத்து கொண்டு போனார் அந்த சம்பவம் இந்த இடத்துல ஞாபகம் வரும் ஏன்னா புத்தகங்கிறது அவ்வளோ ஒரு அற்புதமான ஒரு புக்கிஷம் ஏன்னா பொதுவாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவாங்க பணக்காரங்க எல்லாருமே நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஆன்மீகவாதிகள் எல்லாரும் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது அரசியல்வாதிகள் எல்லோரும் நல்லவர்களாக இருப்பார்கள் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் புத்தகம் படிக்கும் எல்லோரும் நல்லவர்களாகத்தான் இருப்பார்கள் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியும் ஏன்னா புத்தகங்கிறது அவ்வளோ அற்புதமான ஒரு வரம் அது சமீ இப்போ நம்ம புதிய தலைமுறை கலைஞர் தொலைக்காட்சிக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கூட நான் உள்ள புத்தக கண்காட்சியில் கொடுத்தேன் ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது ஒரு காகிதத்தினுடைய ஒரு தொகுப்பு அல்ல ஒரு எழுத்தாளனுடைய ஒட்டுமொத்த அனுபவ சாராம்சம் நல்ல எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது நான் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படித்து படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கவிதைகள்லாம் எழுத ஆரம்பிப்பேன் பொதுவாக பலருடைய வீடுகளில் இந்த கவிதையெல்லாம் எழுதும்போது வீட்டில் பெரிய ஆதரவு இருக்காது அது ஏதோ கழுத மாதிரி கவிதையை கிரிக்கி தெரியுது பேசாம படிக்கிற வேலையை பாடுறா அப்படின்னா எல்லாருடைய அப்பாவும் சொல்லுவாங்க ஆனால் என்னோடய அப்பா அப்படி இல்லை அவர் என்ன பண்ணுவார்னா தினசரி ஏதாவது கவிதை எழுத சொல்லி அதை அவர் உட்கார்ந்து முதல்ல என்னை கேட்டு ரசிப்பார் அதில் திருத்தங்கள் சொல்லுவார் இப்படி சேர்த்த கவிதைகளெல்லாம் ஒரு பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும்போது ஒரு நிறைய கவிதை சேர்ந்துருச்சு இப்போ கூட நண்பர் ஆ விஜயன் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய எழுத்தாளர் இந்த மேடையில் புத்தகம் வெளியிட்டார் அவருக்கு என்னுடைய இதயபூர்வமான வாழ்த்துக்களை இந்த மேடையில் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு முதல் புத்தகம் வெளியிடுவது அப்படிங்கிறது ஒரு தாய்க்கு முதல் பிரசவத்தை போல ஒரு பெண்ணுக்கு முதல் பிரசவத்தை போல அவ்வளவு சந்தோஷமானது அவ்வளவு வலியானதும் கூட அந்த முதல் புத்தகம் வெளியிடுங்கிறது அப்படி இருக்கும்போது என்னுடைய ஆரம்ப கால எழுத்து வாழ்க்கையில் எழுத்துலக வாழ்க்கையில் நான் வழக்கம் போல் எல்லா பத்திரிகைகளுக்கும் கவிதை எழுதி எழுதி அனுப்புவேன் பெரிய பெரிய பத்திரிகை குமுதம் ஆனந்த விகடன் குங்குமம் இது மாதிரி பெரிய பெரிய பத்திரிகைகளுக்கெல்லாம் கவிதை எழுதி அனுப்புவேன் அப்போ எந்த பத்திரிகையிலுமே என்னுடைய கவிதைகள் வராது நான் தான் கவிதை எழுதுகிறேன் கவிதை எழுதுகிறேன்னு சொல்லிட்டு தெரியவனே தவிர என் ப கவிதைகளோ என்னுடைய கற்றையோ கதைகளோ எந்த பெரிய பத்திரிகைகளையுமே வராது ரொம்ப சங்கடமாக இருக்கும் வருத்தமாக இருக்கும் அது எல்லா எழுத்தாளர்களும் அனுபவிக்கிற ஒரு வழி அப்புறம் என்னாச்சு எங்கள் அப்பா இந்த வழிகளை பார்த்துட்டு இருந்தவர் சரி இது என்ன தீர்வு அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்ப நான் சொன்னேன் என்னை வந்து அடுத்தது மேல் படி படிக்க வைப்பீங்க அதுக்கு பெரிய செலவு பண்ணுவீங்கல்ல அப்படி செலவு பண்ண வேணாம் நான் எப்படியாவது நல்லா படித்து செலவே பண்ணாத அளவு என்னுடைய மதிப்பெண் மூலமாக நான் அந்த கல்லூரி படிப்பை படிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நான் அதை செய்யலைங்கிறது வேறு விஷயம் முதல்ல அந்த விஷயத்த சொன்னேன் அதுக்கு செலவு பண்ண போகிற பணத்தை எனக்கு ஒரு முதல் புத்தகம் வெளியிடுறதுக்கு செலவு பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் இப்போ எங்கள் அப்பா வந்து என்னுடைய ஆசையை ஆர்வத்தை புரிந்து கொண்டு அன்னைக்கு மதிப்பில் ஐயாயிரத்து ஐநூறு ஆயிரம் புத்தகம் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு அச்சடிப்பதற்கு அந்த புத்தகத்தை இந்த சிப்பிக்குள் அப்படின்னு நான் பல பத்திரிகைகளுக்கு எழுதி அனுப்பிச்சு வெளிவராமல் போன கவிதைகள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த சிப்பிக்குள் அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்பில் ஒரு நூலாக அதை எழுதி முடித்து அதை அச்சடித்தோம் அப்போ முதல் புத்தகம் வெளியிட்டு விழா என்னுடைய குடும்பத்தில் நான் ஒரே பையன்தான் எனக்கு வந்து என்னுடைய அப்பா அம்மாவுக்கு நான் மட்டும்தான் தங்கைகளோ தம்பியோ அந்த மாதிரி யாரும் இல்லை அப்படிங்கிறதால என்னுடைய வீட்டில் எந்த சுப நிகழ்ச்சிகளும் ஒரு பொண்ணாக இருந்தால் கூட ஒரு பூப்படையிற விழா அப்படின்னு ஒன்று நடக்கும் ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வயசில் பையன் வேறையா அதனால் அந்த விழாவும் இல்லை அடுத்து டைரெக்டாக கல்யாணம் தான் அது வரைக்கும் ஒரு எந்த விழாவும் என் ஃபேமிலி 
கோயம்புத்தூர்ல அந்த விழா நடத்துறோம் எனக்கே ஒரு ஆச்சரியம் என்னடா நம்முடைய முதல் புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு இவ்வளவு பெரிய கூட்டம் வருதா நம்ம அவ்வளவு பெரிய பிரபலமாக இல்லையே நமக்கு என அதாவது மொய் வைக்கிற மாதிரி தான் அந்த விழாவுக்கு பல பேர் வந்திருக்காங்கிறது எனக்கு அப்போ தெரியாது ஸோ அப்படி ஒரு விழாவை நடத்துகிறோம் நான் எனக்கு அப்போ தான் ஒரு உண்மை புரிஞ்சுது தமிழ்நாட்டில் ஒரு புதிய எழுத்தாளன் ஒரு புத்தகம் வெளியிடுவது என்பது ஒரு தற்கொலைக்கு சமமான நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது எனக்கு அந்த விழா நடத்தி முடிகிற வரைக்கும் தெரியாது ஸோ நான் ஒரு ஆயிரம் புத்தகம் ஒரு அதுதான் ஒரு எடிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி ஆயிரம் புத்தகம் வச்சு கூட்டம் அலம் ஓதுது என்னுடைய ப்ளஸ் டூ நண்பர்கள்லாம் வந்து புத்தகங்களை எல்லாம் வியாபாரம் பண்ணுறதுக்கு கடை மாதிரி பரப்பி வைத்திருக்கிறார்கள் இங்கே உள்ள கடைகள் வைத்திருக்கிறார்களே அது மாதிரி அப்போ அதில் என் நண்பன் கூட ஒருத்தன் கேட்குறான் எப்போ வந்திருக்கிற கூட்டம் பார்த்தா ஒரு ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு பேருக்கு மேலே இருக்குது நம்ம அடித்து வச்சுருக்கிறது ஒரு ஆயிரம் புத்தகம் தான் அடித்து வச்சுருக்கோம் பல பேருக்கு புத்தகம் தீர்ந்துருச்சு இல்லைன்னு சொல்ல வேண்டி இருக்குமோ அப்படி இல்லைப்பா கூட்டம் சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஸோ விழாவில் வந்து நம்முடைய பாவேந்தருடைய மைந்தர் பாரதி பாரதிதாசனுடைய மைந்தர் மன்னர் மன்னன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க சேவர்குடியும் சிற்பி பாலசுப்ரமணியம் அப்படின்னு சொல்லி மிகப்பெரிய கவிஞர்கள்லாம் வந்து புத்தகத்தை பாராட்டி என்னை பாராட்டி அந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டு மகிழ்ச்சிப்படுத்தி எல்லாரும் கிளம்பி போயிட்டாங்க எல்லாரும் வந்தவங்களும் எல்லாம் வாழ்த்தி பொன்னாடை எல்லாம் போத்தி எல்லாரும் போயிட்டாங்க இப்போ நான் வந்து கடைசியாக என்னுடைய குடும்பத்தார் நண்பர்களோடு இருக்கேன் நான் மெல்ல போய் அந்த மாதிரி ஒரு கடை அதில் சாக்கு பை எல்லாம் விரித்து நண்பர்கள் புத்தகத்தோடு வச்சுருக்காங்க நான் போய் சரி என்னதான் இருந்தாலும் நம்முடைய முதல் புத்தகம் வெளியீடு முதல் படைப்பு எப்படி மக்கள் அங்கீகரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு போனால் எனக்கு நண்பர்கள் எல்லாருமே ஒரு சோகமாக அந்த ஆஃபான பல்பு மாதிரியே இருக்கிறான் எல்லாரும் ஏன்னா வரும்போது பிரைட்டாக இந்த மாதிரி டங்ஸ்டன் லேம்ப் மாதிரி இருந்தானுங்களே இப்போ அப்படியே டல் ஆகிட்டானுங்களே அப்படின்னு சொல்லி என்னப்பா என்ன ஆச்சு அப்படின்னு இல்லை நண்பா நம்ம புத்தகங்களில் வந்து நிறையா வித்துருன்னு நம்ம நம்பினோம் ஆனால் நிறைய பேர் வந்தாங்க புத்தகங்களை பாதி பேர் வந்து பிரித்தும் பார்த்தாங்க அதில் பாதி பேர் அங்கேயே படிச்சுட்டாங்க நீங்கள் நிறைய பார்த்துருக்கலாம் புத்தகத்தை பெரட்டேன் படிக்கிறேங்கிறதெல்லாம் அங்கேயும் படித்தே முடிச்சிருவான் அப்படி பாதி பேர் படிச்சுட்டாங்க ஒரு பத்து பேர் மட்டும்தான் நண்பா புத்தகங்கள் வாங்கினாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அணுகுண்டு அங்கே போட்டான் ஆடா பாவி ரெண்டாயிரத்து ஐநூறு பேர் வந்த ஒரு விழாவில் ஆயிரம் புத்தகத்தில் பத்து புத்தகம் தான் விற்றுருக்கா அந்த புத்தகத்துடைய அன்னைக்கு வேலை பத்து ரூபா தான் பத்து புத்தகம் தான் விற்றுருக்கான்னு எனக்கு பெரிய அதிர்ச்சி ஸோ தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு புத்தகங்களும் அப்படியே இருக்குது மூட்டையெல்லாம் பிரிக்காம எனக்கு ரொம்ப சங்கடத்தோடு அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு சரி இருந்தாலும் முதல் சம்பாத்தியம் பத்து இன்ட்டு பத்து நூறுரூவா ஐயாயிரத்து ஐநூறுரூவா செலவு பண்ணி புத்தகம் அடித்து அதுக்கு மேலே விழா செலவெல்லாம் பண்ணி வந்தவங்களுக்கு புத்தக வெளியீட்டுலாக வந்ததுக்கு வந்தவங்களுக்கு சாப்பாடு போட்டு அனுப்பின சரித்திரம் எங்கள் விழாவில் தான் நடந்துச்சு ஏன்னா நாங்கள் தான் முதல் கல்யாணம் மாதிரில் அதை பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதனால் வந்தவங்களுக்குலாம் சாப்பாடு வேற ஸோ எல்லாம் சாப்பாடு போட்ட செலவெல்லாம் சேர்த்தா ஒரு பத்தாயிரத்துக்கு மேலே இருக்கும் இருந்தாலும் நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு நூறுரூவாயாவது எங்கள் அப்பாட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஆசையோட என் நண்பர்கள்ட்ட கேட்டேன் ஏன்பா அந்த அந்த நூறுரூவாயாவது கொடுப்பா நான் எங்கள் அப்பாட்ட கொண்டே கொடுக்குறேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து ஐம்பது ரூபா பத்து பத்தாக எடுத்து கொடுத்தான் டே என்னடா பத்து பத்தகத்துக்கு நூறுரூவா தானடா ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறீ அப்படின்னே இல்லைப்பா அஞ்சு பேர் நீ சொன்னதாக சும்மா வாங்கிட்டு போயிட்டாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி அந்த அஞ்சு பேர் கணக்கையும் முடித்தான் அதுக்கப்புறம் அந்த தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு புத்தகத்தையும் நாங்கள் சும்மா தான் கொடுத்தோங்கிறது வேறு கதை ஸோ இப்படி தான் என்னுடைய ஆரம்ப காலகட்ட எழுத்துலக வாழ்க்கை ஆரம்பமாச்சு அதுக்கப்புறம் நான் முடிவு பண்ணேன் எப்பா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ் வாசகர்களை நம்பி தப்பி தவறி கூட புத்தகம் வெளியிட்டுருவே கூட வரா சாமி இதோட எழுதி எழுதுனோமா அதை யாராவது ஒரு பதிப்பாளர்கிட்ட கொடுத்தோமா அப்படின்ற மாதிரி இருந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி தான் முடிவு பண்ணி பல ஆண்டுகள் கழித்து தான் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் ஐயா அவர்களுடைய தலைமையில் பனிரெண்டு நூல்கள் இங்கே உள்ள கூட அவங்க பதிப்பகம் வச்சுருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் குமரன் பதிப்பகத்தார் அவங்க தான் வெளியிட்டாங்க அவர்களும் கற்பகம் புத்தகாலயம் இரண்டு பேரும் தான் என்னுடைய புத்தகங்களை இப்போ தொடர்ந்து பதிப்பகம் செய்துட்டு வராங்க ஸோ அப்படி அதற்கப்புறம் பொத் புத்தகங்கள் நிறைய விற்க ஆரம்பிச்சுது பல எடிஷன் போயிடுச்சு இருபது எடிஷன் இப்போ உடைந்த நிலாக்கள்ங்கிற நான் எழுதின புத்தகங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் பிரதிகளுக்கு மேலே முப்பது எடிஷன்லாம் போயிருக்கு ஸோ அதெல்லாம் வந்து அதுக்கப்புறம் மக்கள் அந்த பிராண்டு இப்போ நம்ம கடைக்கு போகிறோம் எந்த சோப்பு வாங்குகிறோம் பிராண்டு சோப் லக்ஸு அதுக்கப்புறம் தெரிஞ்ச ஹமாம் பிராண்டு அந்த பிராண்டு இருந்தால் தான் நம்ம வாங்குவோம் புது
அது ஒரு பத்து ரூபா இருபது ரூபா முப்பது ரூபா புத்தகமாக இருந்தாலும் இங்கே வந்து என்னிடம் நிறைய பேர் புத்தகங்களில் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டே இருந்தார்கள் அப்போது ஒரு நண்பர் கூட கேட்டார் சார் கடைசியாக இன்னொரு இருபது புத்தகத்தை கையெழுத்து போட்டிருக்கேன்னாரு நான் சொன்னேன் கையெழுத்து போடுவதால் நான் கை வலிக்கும் அப்படிங்கிறத எதிர்பார்க்காதீங்க பத்தாயிரம் புத்தகம் விற்கும் என்றால் பத்தாயிரம் பேருக்கும் நான் கைதை கையெழுத்து போடுறதுக்கு தயாராக இருக்கேன் ஏன்னா ஒரு புத்தகம் என்பது ஒரு எழுத்தாளனுடைய கனவு ஒரு பதிப்பாளனுடைய வாழ்க்கை அதையெல்லாம் தாண்டி ஒரு புத்தகம் அப்படிங்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்கிற ஒரு வாசகம் அணுகுண்டு கூட ஒரு முறை தான் வெடிக்கும் அணுகுண்டு கூட ஒரு முறை தான் வெடிக்கும் ஆனால் புத்தகம் படிக்கும் போதெல்லாம் வெடிக்கும் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆற்றல் வாய்ந்தது அந்த புத்தகம் இன்னைக்கும் எனக்கு வந்து புத்தகங்கள் தான் என்னை வழி நடத்துது நான் அப்போ படித்த புத்தகங்கள் தான் இப்போ கண்ணை மூடி அப்படியே யோசித்தாலும் சத்திய சோதனை புத்தகத்தை நான் பார்க்குறேன் நான் பத்தாவது படிக்கும்போது என்னுடைய இனிய மாணவர்களே இங்கே நிறைய பேர் மாணவர்கள் இருக்கீங்க தயவு செய்து நீங்கள் ரெண்டு புத்தகத்தை கண்டிப்பாக படிங்க ஒன்று மகாத்மா அவர்கள் எழுதிய சத்திய சோதனை புத்தகம் அதற்கு அடுத்த பிறகு நம்முடைய தமிழர்களுடைய தலைப்பாகை கௌரவமாக இருந்த டாக்டர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் எழுதிய அக்னி சிறகுகள் புத்தகம் இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை நீங்கள் அவசியமாக படிங்க ஏன்னா பத்தாவது படிக்கும்போது நான் சத்திய சோதனை படிக்கும்போது என்னுடைய உணர்வு வேறு மாதிரியாக அந்த புத்தகம் புரிந்தது கல்லூரி படிக்கும்போது அதே சத்திய சோதனை என்னை வேறு வரு வழியில் வழிகாட்டுச்சு அதற்கப்புறம் ஒரு சென்னைக்கு போய் போராடி போராடி கொண்டிருக்கும் போது அதே சத்திய சோதனை வேறு ஒரு பாதை திசை என காட்டுச்சு இப்போ திரும்பவும் என்னுடைய டேபிளில் இருக்கிற முக்கிய புத்தகங்கள் சத்திய சோதனை அதை எடுத்து படிக்கிறேன் இப்போ வேறு ஒரு பரிணாமத்தை ஒரு டைமென்ஷனை அந்த சத்திய சோதனை புத்தகம் காட்டுது வாழ்க்கை அதனால தான் கலாம் அவர்களுடைய மேஜையின் மீது அவர் எப்போதும் வைத்திருக்கிற புத்தகம் மகாத்மா காந்தியடிகள் எழுதிய சத்திய சோதனை என்கிற அற்புதமான புத்தகம் இங்கே கலாம் அவர்களை பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா என்னுடைய பார்வையில் இன்றைய இளைஞர்களுடைய ஒரு ரியல் ஹீரோ அப்படின்னா அது உறுதியாக நம்முடைய தமிழர்களின் தலைப்பாக கௌரவமாக இருக்கின்ற ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் அவர்கள் மட்டும்தான் நான் அவரை இதுவரைக்கும் மூன்று முறை சந்தித்து நேரில் உரையாடுகிற ஒரு அற்புதமான பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சிது அதிலும் குறிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே வரும்போது கூட அந்த பாடல் போட்டீங்க பா விஜய் அப்படின்னாலே அந்த ஒரு பாட்டு இது வரைக்கும் என்னுடைய பாடல் பயணம் உங்களுடைய ஆசிகளோடு மூவாயிரம் பாடலை கடந்து வெற்றிகரமாக நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஸோ இந்த மூவாயிரம் பாட்டுலையும் மிகச்சிறந்த நல்ல பாட்டுகள் இருக்குது இன்னும் என்ன தோழா அப்படின்னு ஒரு அற்புதமான பாட்டு என்னுடைய தமிழ் மக்களுக்காக நான் எழுதிய பாடல் நிறைய பாட்டு சொல்லிட்டே போகலாம் கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் செல்லுமணி சார் சொன்ன மாதிரி கருப்பு தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் பாடல் எழுதிய பிறகு கருப்பான நிறைய பெண்களுக்கு ஆண்களுக்கு திருமணம் நடந்ததாக கேள்விப்பட்ட ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அந்த விஷயம் ஏன்னா நிறைய பேர் கருப்பு அப்படிங்கிறத தாழ்வு மனப்பாயம் நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அந்த பாட்டு அதை உடைத்தது அதே போல் ஒவ்வொரு பூக்களுமே அப்படிங்கிற ஒரு பாடல் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தன்னம்பிக்கை தேசிய கீதமாக செல்லுமணி சார் சொல்லும்போது கூட சொன்னார் அதை வந்து மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தில் இருபத்தி ரெண்டு கல்லூரிகளுக்கு பாடமாக அறிவித்த ஒரு அற்புதமான பாடலாக அந்த ஒவ்வொரு பூக்களும் பாடல் மாறியது மலேசியாவில் சைன மொழியில் ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடல் மொழிபெயர்க்கப்பட்டது இன்றும் கோயமுத்தூரில் மூன்று கல்வி நிறுவனங்களில் தினசரி கடவுள் வாழ்த்து பாட்டாக ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடல் தினசரி அங்கே இசைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது அப்படி நிறைய அந்த பாடலுக்கு பெருமைகள் கிடைத்தாலும் கூட அதிலெல்லாம் மிகச்சிறு சிறந்த ஒரு பெருமை மீண்டும் என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு நான் பெயர் வாங்கி கொடுத்த ஒரு பெருமை இந்திய தேசிய விருது அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய கௌரவத்தை அந்த ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடலுக்காக எனக்கு கிடைத்த அந்த பெருமிதம் தான் அதில் என்ன பெருமிதம்னா தேசிய விருது கூட இன்னொரு தேசிய விருது அடுத்த வருஷம் கூட வாங்க முடியும் இன்னொரு ஒரு நல்ல பாட்டு எழுதும் போது நல்ல படம் தேர்வாகும் போது ஒரு அற்புதமான படைப்புக்கு தேசிய விருது கிடைக்கும் ஆனால் ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாடலுடைய தேசிய விருதுக்கு தனி சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தமிழ் கவிஞன் எழுதிய ஒரு தமிழ் திரைப்பட பாடலுக்காக ஒரு தமிழன் ஜனாதிபதியாக இருந்து தந்த ஒரே விருது அந்த ஒவ்வொரு பூக்களையுமே பாடலுக்கான விருது தான் இப்போ நான் அடுத்து இன்னொரு தடவை போய் விரு விருது வாங்கினா பிரணாப் முகர்ஜி அவர்கிட்ட விருது வாங்கும் போது அந்த அந்த பெருமிதம்ங்கிறது இல்லை ஒரு தமிழன் ஜனாதிபதி ஏன்னா கலாம் அவர்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஜனாதிபதி மாளிகையில் போய் அந்த பிரம்மாண்டமான ஒரு வளாகம் சாம்ராஜ்யத்தினுடைய உச்சம் அந்த இந்திய முதல் குடிமகன் அமர்ந்திருக்கிற ஒரு அற்புதம் அந்த காட்சி அந்த மூ மூ மூன்று முப்படை தளபதிகளும் அங்கே நிற்கிறாங்க அதற்கு இடையில் எளிமை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அரியலூர் மக்கள் எல்லாருமே அவரை தரிசிச்சிருப்பீங்க அந்த ஒரு பாக்கியம் உங்கள் எல்லாருக்கும் கிடச்சிருச்சு அப்படி அவருடைய எளிமையின் உருவமாக அவரை நான் பார்க்குறோம் எங்கள் குடும்பத்தாரோட நாங்கள் அவரை சந்திக்க
இல்லையா நான் உங்களுக்கு தான் கொண்டு வந்தேன் அப்படி சொல்லி அந்த பனிரெண்டு புத்தகத்தையும் மறுபடியும் நான் நீட்டுறேன் அவர் சொல்கிறாரு நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் புத்தகத்தை இலவசமாக வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிறார் மீதி பத்து புத்தகத்துக்கு நான் காசு கொடுத்து வாங்கிக்கிறேன் இப்போ இந்த ரெண்டு புத்தகத்தை மொத்தம் அன்பளிப்பாக ஏற்றுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெண்டு புத்தகத்தை மொத்தம் எடுத்துக்கிட்டார் அவர் சொன்னார் நிறைய திரைப்பட பாடல் கேட்குறதுக்கான நேரம் எனக்கு இல்லை திரைப்பட பாடல் நான் ரசிக்கிறதும் இல்லை ஆனால் நான் நீண்ட நாள் கழித்து ரசித்த ஒரு பாட்டு ஆட்டோகிராஃப் திரைப்படத்தில் வந்து அந்த ஒவ்வொரு பூக்களுமே என்கிற அந்த பாடலைத்தான் அப்படின்னு கலாம் அவர்கள் சொன்னார் சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்கோம் எனக்கெல்லாம் ஒரே விரல்லாம் நடுங்குது தூரத்திலேருந்து அவரை பார்க்குறது வேறு பக்கத்தில் உட்காந்து ஒரு ரெண்டு அடி வித்தியாசத்தில் பார்க்குறோம் அவர் அப்படியே ஒரு மொத்த இந்தியாவினுடைய ஒரு வடிவம் இல்லையா ஒரு உலக தமிழர்களின் அடையாளம் இல்லையா அவர் அவரை பார்த்துட்ருக்கேன் பையா கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அவருடைய கை வந்து அப்படியே ஒரு பூங்கொத்து மாதிரி அவ்வளவு மென்மையாக இருக்கணும் அப்படி தான் இருந்துச்சு அவர் கை கொடுக்கும்போது அந்த கை அவ்வளவு நம்பிக்கை அந்த கையில் புதைந்திருந்தது அந்த கைகளை தொட்டுவிட்டு அவர் சொன்னார் அந்த ஒவ்வொரு பூக்களுமே பாட்டை ஒரு தடவை பாடி காட்டுங்களேன் அப்படின்னாரு நான் பேசுறதுக்கே வாயெல்லாம் வராமல் தட தட தடனை ஆடிட்டு இருக்கு ஐயா நான் எங்கையா இதை பாடுறது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்குள்ள நம்பிக்கையான பாட்டை எழுதிட்டு பாடுறதுக்கு நம்பிக்கை இல்லைன்னா எப்படி அப்படின்னாரு ஆமாம் ரொம்ப சொன்னது உண்மையான வாசகம் தான் தன்னம்பிக்கைக்கான ஒரு பாட்டை எழுதிட்டு அவருக்கு மேலே பாடுறதில் கூச்சப்படக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஒரு தைரியத்தை வர ஜனாதிபதி மாளிகை அவ்வளோ படை வீரர்களாக நிற்கிறாங்க சரி நினச்சி ஒவ்வொரு பூக்களையுமே பாடலை பாட சொல்கிற ஜனாதிபதின்னு நான் பாடுறேன் பாட ஆரம்பிச்சிட்டேன் தைரியத்தை வர வளைச்சிட்டு ஸோ ஒவ்வொரு பூக்களையுமே சொல்கிறதே இந்த ரெண்டு லைன் பாடினதுக்கப்புறம் என் பக்கத்தில் என் மனைவி உட்காந்துருக்காங்க அவங்கள பார்த்து கலாம் சார் நீயும் பாடுமா அப்படிங்கிறார் ஓ இது குடும்ப கோரஸாக நடக்க போது போல் இருக்கு சரி ஏதோ ஒரு வழியில் ஜனாதிபதி மாளிகையில் குடும்பமாக சேர்ந்து பாடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு முன்னால் அந்த ஒவ்வொரு பூக்களுமே அப்படிங்கிற ஒரு பாடலை பாடி முடித்து அடுத்த நாள் தேசிய விருது வாங்க போகிறோம் அந்த தேசிய விருது வாங்கும்போது தான் அந்த பெருமிதம் கிடைச்சிது அந்த பெரிய ரெட் கார்பெட் வரவேற்பு அந்த ரத்தன கம்பளை வரவேற்பில் நடந்து போய் அந்த தேசிய விருது வாங்கிறதுக்கு என்னுடைய பெயரை அழைக்கிறார்கள் நான் போய் தேசிய விருதை வாங்கி கலாம் ஐயாவை வணங்குகிறேன் வணங்கும்போது அந்த பூ போன்ற கைகளால் கைகுலுக்கி விட்டு வாழ்த்துக்கள் விஜய் அப்படின்னு தமிழில் தன்னுடைய வாழ்த்தை முதல் முறையாக தமிழ் குடிமகனாக பதிவு பண்ணார் அதுதான் எனக்கு தேசிய விருதை விடவும் பெரிய ஒரு விருதாக அந்த வாழ்த்துக்கள் விஜய் அப்படிங்கிற அந்த இரண்டு தமிழ் வார்த்தை தான் எனக்கு அற்புதமாக ஏன்னா தமிழ்ங்கிறது அவ்வளவு ஒரு ருசியான கேட்க கேட்க நமக்கு சலிக்காத ஒரு அற்புதமான ஒரு மொழி நம்முடைய தமிழ் மொழி அந்த தமிழுக்கு மாத்திரம் இருக்கிற சிறப்புகளை சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு நாள் பத்தாது அவ்வளவு சிறப்புகளை நான் சொல்லிட்டு அடுக்கி கொண்டே போவேன் ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு தகவலை மட்டும் அந்த நம்முடைய ஏன்னா நான் ஏன் புத்தகத்தை நிறைய படிங்க வாங்க போகும்போது ஒரு புத்தகத்தையாவது வாங்கி கொண்டு போங்கள்னு ஒரு கெஞ்சுதலாக உங்கள் முன்னால் அதை வைக்கிறேன்னா புத்தகம் படிக்கும் போது அதில் இருக்கிற வார்த்தைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையாக நமக்குள்ள மாறும் நமக்குள்ள ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு மகிழ்ச்சி மனோநிலை உற்சாக வார்த்தைகள் அந்த புத்தகத்தில் ஏன்னா தமிழினுடைய சிறப்பு அது நீங்கள் நிறைய பேர் அருகில் இருக்க தஞ்சாவூருக்கு போயிருக்கீங்க தஞ்சை பெரிய கோயிலை பார்த்துருப்பீங்க நம்முடைய தமிழர்களுடைய பெருமிதம் என்ன அப்படின்னா கடவுளையும் மொழியையும் சமமான உயரத்தில் நம்முடைய தமிழ் மூதாதையர்கள் வைத்திருந்தார்கள் மொழியை கடவுளுக்கு இணையாக வச்சுருந்தான் நம்முடைய ஆதி தமிழன் அதனுடைய அடையாளம்தான் தஞ்சை பெரிய கோயில் உதாரணம் என்ன அப்படின்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலில் உலக பிரசித்தி பெற்ற அந்த பிரம்மாண்டமான லிங்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த லிங்கத்தினுடைய உயரம் பனிரெண்டு அடி என்ன காரணம்னா தமிழின் உயிரெழுத்தினுடைய எண்ணிக்கை பனிரெண்டு அதை குறிக்கின்ற வகையில் தான் அந்த லிங்கத்தின் உடைய உயரம் பன்னிரெண்டாக வடிவமைச்சான் அந்த லிங்கத்தை சுமந்திருக்கின்ற பீடம் சுற்றளவு பதினெட்டு அடி நம்முடைய மெய்யெடுத்து பதினெட்டு அதை குறிக்கின்ற வகையில் தான் அந்த லிங்கத்திற்கான பீடத்தை பதினெட்டு அடியில் வடிவமைச்சான் லிங்கத்திற்கும் முன்னால் பிரம்மாண்டமாக நிற்குமே ஒரு நந்தி நீங்கள் பிரதோஷ வழிபாட்டெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அந்த நந்தி அந்த இரண்டிற்கும் இடையில் இருக்கின்ற தூரம் இருநூற்றி பதினாறு அடிகள் யுயிர்மை எழுத்தை குறிக்கின்ற வகையில் இருநூத்தி பதினாறு அடியை அதுக்குள்ளே தீர்மானித்தான் ஒட்டுமொத்த தமிழ் எழுத்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்துக்களை குறிக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் தஞ்சை ராஜகோபுரத்தை இருநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு அடி உயரத்தில் அமைத்தான் ராஜராஜன் அப்படின்ற ஒரு மாபெரும் தகவல் பெட்டகம் அந்த தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்குள்ளே நம்முடைய தமிழ் மண்ணினுடைய மொழியினுடைய வரலாற்றை சுமந்து கொண்டு அங்கே அவ்வளவு பிரம்மாண்டமாக நின்று கொண்டிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட அற்புதமான வரலாற்று பெருமையுதடைய இந்த தமிழ் மொழியை காப்பாற்ற வேண்டுமென்றால் இது போன்ற புத்தக திருவிழாக்கள் மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெறணும் ஏன்னா இன்னும் முதலே சொன்னவன் இன்
அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான ஒரு பொக்கிஷம் அந்த பொன்னியின் செல்வன் அது மாதிரி ஒவ்வொரு எழுத்தாளனுடைய படைப்புகளும் அவ்வளவு சிறந்த படைப்புகள் இன்னைக்கு வந்து அந்த புத்தக சுரங்கத்துக்குள்ள ஒளிஞ்சிருக்கு தயவு செய்து என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய வேண்டுகோள் என்னன்னா நீங்க திருமணத்திற்கு போகும்போது ஒரு காதுகுத்துக்கு போகும்போது ஒரு பிறந்த நாட்களுக்கு போகும்போது அன்று உதிர்கிற ஒரு பொக்கேவை வாங்கிட்டு போய் அந்த அவங்களுக்கு பரிசளிப்பதை விட ஏதாவது ஒரு உடைந்து போகிற பிளாஸ்டிக் லேம்பு விளக்கு கடிகாரம் இதை வாங்கி கொண்டு போய் பரிசளிப்பதை விட அந்த விலைக்கு ஒரு அழகான புத்தகத்தை வாங்கி கொண்டு போய் பரிசளியுங்கள் அது அவர்கள் வாழ்க்கைக்கும் உதவும் உங்களை பற்றிய ஞாபகத்தையும் அவர்களுக்கு என்றும் நிலைப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் நான் அந்த பேட்டியில் இந்த தொலைக்காட்சி தந்தி தொலைக்காட்சி பேட்டியில் கூட அந்த வார்த்தையை தான் சொன்னேன் தயவு செய்து என்னுடைய இன்னைக்கு இருக்கிற மக்கள் இன்னைக்கு இருக்கிற சமூகத்தினர் பார்த்தல் அப்படிங்கிறதுலேருந்து விலகி படித்தல் அப்படிங்கிற இடத்திற்கு வரணும் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஃபேஸ்புக் பார்க்குறோம் இன்டர்நெட் பார்க்குறோம் ட்விட்டர் பார்க்குறோம் வாட்ஸ்அப் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டே இருக்கோம் டிவி பார்க்குறோம் சீரியல் பார்க்குறோம் பார்த்துட்டே இருக்கோம் பார்க்க பார்க்க படிக்கிறது மெல்ல மெல்ல குறைஞ்சிட்டு வருது படிக்கிறது குறைய குறைய ஒரு அறிவற்ற சமூகத்தை தான் இந்த சமூகம் உருவாக்கும் பார்க்குற சமூகம் ஒரு மிகப்பெரிய அறிவார்ந்த சமூகமாக மாறாது அதுவும் குறிப்பாக இன்றைக்கி இருக்கிற குடும்பத்திற்குள் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வியாதி நான் அந்த வியாதின் தான் எல்லா இடத்துலையுமே சொல்லுவேன் அந்த வியாதி பெட்டிக்கு பேர் டிவி பெட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம் இன்றைக்கி இருக்கிற இங்கே இருக்கிற நிறைய பெண்கள் இருக்கீங்க குறிப்பாக அந்த விஷயத்தை நான் சொல்லி ஆகணும் நீங்கள் ஏதாவது பக்கத்தில் அருகாமையில் டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா கொஞ்சம் செக்அப் பண்ணி பாருங்கள் பெண்கள் குறிப்பாக கண்டிப்பாக கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பிபியை தொட்டிருப்பீங்க பிளட் ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறத கொஞ்சமாக தொட்டிருப்பீங்க பிளட் ப்ரெஷரோட தங்கச்சி தான் சுகர் அதுக்கு இதுக்கு ரொம்ப வித்தியாசம் கிடையாது சுகர் மெல்ல மெல்ல அப்படி வீட்டுக்குள்ளே அப்படி எட்டி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம ஆண்களுக்கெல்லாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முக்கிய காரணம் என்னென்னா டிவி எப்படி டிவியிலிருந்து எப்படி சார் சுகரும் பிளட் ப்ரெஷரும் வருது அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா அதுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே டிவியில் உங்கள் பொதுவாக நம்முடைய குடும்பங்களை ஆக்கிரமித்து கொண்டிருக்கின்ற தொலைக்காட்சி தொடர்கள் இந்த தொலைக்காட்சி தொடர் தொல்லையிலிருந்து எப்போது இந்த சமூகம் வெளியே வருகிறதோ அப்போது தான் புத்தக சமூகத்திற்குள் என்னுடைய சமூகம் உள்ளே வரும் அந்த தொலைக்காட்சி மாயையிலிருந்து நாம் விலகி வெளியே வரணும் ஏன்னா சமீபத்தில் தான் சென்னையில் ஒரு செய்தி படித்தேன் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டில் ஒருத்தன் திருட போயிருக்கான் திருட போனவனும் அந்த வீட்டோட அம்மாவும் ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு இருந்திருக்காங்க திருடியவனோடு உட்கார்ந்து டிவி சீரியல் பார்த்து அந்த அம்மா வந்தவன் யாருனே தெரியாமல் அவனுக்கு காப்பி வடையெல்லாம் சுட்டு கொடுத்து அவன் காப்பி குடிச்சுட்டு டிவி சீரியல் பார்த்துட்டு திருடிட்டு போயிருக்கான் அது வரைக்கும் இந்த அம்மாவுக்கு தெரியல டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துருந்துருக்கு பல ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போல்லாம் ஒரு ஆறரை மணியிலேருந்து ஒம்பதரை மணிக்குள்ளே வீட்டுக்குள்ளே வர்றதில்லை டாஸ்மாக மூடிடுவான் அப்படிங்கிறதால வெளியில் இருக்காங்கிறது வேறு விஷயம் இருந்தாலும் வீட்டுக்குள்ளே ஏன் வர்றது இல்லைனா வீட்டு திறந்தால் தானே வருவான் வந்து கதவை தட்டினாலே மணி ஆறரை விளம்பர இடைவெளிக்கு உள்ளவா அப்படிங்கிற ஒரு குரல் உள்ளிருந்து வருது இங்கே பல வீடுகளில் வந்து இரவு சாப்பாடு நடக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா விளம்பர இடைவெளியில் தான் ஒரு தோசை வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேப்பில் வரும் அதுக்கப்புறம் அடுத்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கேப்பில் தான் அடுத்த தோசை வரும் அது வரைக்கும் இவன் தட்டை வச்சுட்டே இருக்க வேண்டி தான் இப்படி தான் வீடுகளில் போயிட்டுருக்கு நல்ல ஒரு சுவாரஸ்யமான ஒரு சம்பவம் படித்தேன் ஒருத்தன் மனப்பாறைக்கு ஏதோ ஒரு வேலை நிமித்தமாக போயிருக்கிறான் போயிட்டு ஒரு கணவன் வீடு திரும்பும்போது தன்னுடைய ஆசை மனைவிக்கு ஏதாவது வாங்கிட்டு போகணுமே சரி மணப்பாறைக்கு வந்துருக்கிறோம் மணப்பாறையில் வந்து ரொம்ப பிரசித்தி என்னென்னா முறுக்கு சரி மணப்பாறை முறுக்க நம்ம மனைவிக்கு வாங்கிட்டு போவோம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு கிலோ முறுக்க வாங்கிட்டு போயிருக்கிறான் அது ஒரு டிவி பைத்தியம் நம்ம வழக்கமாக பார்க்குற மாதிரி இவன் வீட்டை போய் கதவை தேட்டிருக்கேன் வழக்கம் பார்த்து ஐயோ இரியா பதினஞ்சு நிமிஷம் கிடையாது விளம்பர இடையில் வரேன் அப்போ உள்ளவா இப்போ தான் வாணி ராடி ஓடிட்டு இருக்குது அடுத்து நான் பார்க்கணும் சீரியல் அப்படின்னு இருக்குது அம்மா இன்னும் இவன் உள்ளே போயிருக்கான் அவன் பல நாளாக அந்த தெய்வம் இந்த வீட்டில் அந்த குழந்தை பெட்டிக்குள்ளே போகுது அது வெளியில் வருது இப்படியாக தான் அந்த சீரியலும் போயிட்டுருக்கு ஒரு மாடிப்படியிலேருந்து ஏறி வர்றத நீங்கள் வந்து ரெண்டு நிமிஷத்து இறங்கி ஏறி இறங்கி வந்துருவீங்க ஆனால் டிவி சீரியலில் மட்டும் அது ரெண்டு வாரமாக ஓடிட்டுருக்கு மாடிலேருந்து கீழே தான் வந்திருப்பான் அது ரெண்டு வாரமாக ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இப்படி அது நடந்துட்டுருக்கு இதில் இன்னும் என்ன ஒரு பெரிய கொடுமைனா நம்ம நேரடி மொழி சீரியல்கள்லாம் தாண்டி இப்போ வந்து டப்பிங் சீரியல் வேறு வந்துருச்சு காலையில் பன்னெண்டு மணிக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கக்கூடாது இல்லை பெண்கள்லாம் வீட்டில் சும்மா இருக்கக்கூடாது அவன் அதையும் தூக்கி கட்டி போடு அப்படின்னு பன்னெண்டு மணிலேருந்து டப்பிங் சீரியல் ஓடுது நான் தெரியாதனமாக ஒரு சீரியலை பார்த்தேன் ஒரு ஃப்ளைட்டில் ஒரு இருபது ஐம்பது பேரை கடத்தி வச்சுருக்கான் அது என்ன சீரியல் தெரியல பேர் இன்னைய வரைக்கும் இறக்கி விடலைங்க கிட்ட
அவன் மிரண்டான் அட பாவி மனப்பாறையிலேருந்து உனக்காக முறுக்கு வாங்கிட்டு வந்தவன் கொடுத்த கணவனை பார்த்து மனுஷனான கேட்ப அப்படின்னு அவன் பார்க்க அப்போ தான் அந்த அம்மா சொல்லியிருக்கு எந்த ஊரில் இருந்தியா முறுக்கு வாங்கிட்டு வந்த ஒரே கசப்பையா வாயில் வைக்க முடில அப்படின்னு சொல்லி தூக்கி போட்டு மறுபடியும் டிவியை பார்த்துருக்கு அடி பாவி உலகத்திலேயே மனப்பாறை முறுக்கு கசக்குதுன்னு ஒரே பொண்ணு நீதாண்டி அப்படின்ட்டு இப்படியே பார்த்துருக்கான் முறுக்கு பாக்கெட்டு பிரிக்கவே இல்லை அட பாதகத்தி முறுக்கு பாக்கெட்ட பிரிக்கவே இல்லையே என்னத்த தின்னு தொலைச்ச டிவியை பார்த்துக்கிட்டே அப்படின்னு இப்படியே பார்த்துருக்கேன் அங்கே கொசு வருத்தி இருந்திருக்குது டிவி பார்த்த பைத்தியத்தில் இந்த அம்மா முறுக்கு பாக்கெட்டு நினைச்சு பிரிக்காம கொசு வருத்தியை பிச்சு பிச்சு தின்னுருக்குது இப்படி போயிட்டு இருக்குது ஒரு காலத்தில் இந்த டிவி பைத்தியம் அப்படிங்கிற நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சு பாருங்க நான் எல்லாம் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது எண்பத்தஞ்சுங்களில் டிவி வந்துச்சு டிவியை வந்து நம்ம வாங்கிட்டு வரும்போது ஒரு பெரிய திருவிழா மாதிரி கொண்டாடுவோம் நம்ம தான் அந்த ஊர்லேயே பெரிய பணக்காரன் மாதிரி நமக்கு ஒரு பந்தாக இருக்கும் ஏ நாங்கள் டிவி வாங்கிட்டோம்ல அப்படின்னு சொல்லி இவ்வளோ இப்போ நல்லா பார்த்து இவன் இந்த சைஸுக்கு ஒரு டிவி இருக்கும் பெரிய தலை கணத்தோடு அந்த டிவியை தூக்கிட்டு நம்ம மாமா சித்தப்பா ஊர்லேருந்து எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வந்து அதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு கிரகப்பிரவேசம் மாதிரி அதுக்கு பூஜையெல்லாம் பண்ணி எங்கள் வீட்டிலலாம் பட்டை ஓட்டே அந்த ஸ்க்ரீனை மறைச்சிட்டாங்க அவ்வளவு பெரிய பட்டையெல்லாம் போட்டு டிவியை தோக்குவோம் இப்படி டிவி எல்லாம் பெருசு பெருசாக வந்துச்சு அப்போ நம்ம அம்மா அந்த காலத்தில் என்னுடைய அம்மா அந்த வயசில் இருந்தவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் டிவி இல்லாததால் நிறைய வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அப்போ வந்து பெரிய மிக்சி கிரைண்டர்லாம் கிடையாது அவங்களே கையில் ஆட்டுவாங்க எங்கே போனாலும் நடந்து போயிட்டு வருவாங்க இப்படியே வேலை செஞ்சதால் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு ஸ்லிம்மாக நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தாங்க இப்போ அப்படியே உள்ட்டா இப்போ என்னாச்சு டிவி எல்லாம் ஸ்லிம் ஆகிடுச்சு எல்லா வீட்லேயும் டிவி ஸ்லிம் எல்சிடி ஸ்க்ரீன் போட்டு ஸ்லிம்மாக இருக்குது டிவிக்கு முன்னால் இருக்கிறதுங்கெல்லாம் பீரோ மாதிரி ஆயிடுச்சு எல்லாம் ஏன்னா டிவி தானே கதியாகவே இருந்தால் அப்புறம் அப்படி தான் ஆகும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பிபி சுகர் அதனால தான் நான் சொல்ல வரேன் அந்த டிவி அப்படின்ற ஒரு மிகப்பெரிய தொலைக்காட்சி மா தொலைக்காட்சி பாருங்கள் நமக்கு வந்து கம்யூனிகேஷன் தேவை மீடியா தேவை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவை அதோடு நிறுத்திக்கிட்டு அந்த சீரியல் பைத்தியங்களாக நான் மாறி விடாமல் அதிலிருந்து மெல்ல மெல்ல நம்முடைய தமிழ் சமூகம் மீண்டு வெளியே வர வேண்டிய நேரத்தில் இருக்கிறோம் இது போன்ற அற்புதமான புத்தக திருவிழா நடக்கப்படுவதனுடைய நோக்கமே அதுதான் ஏன்னா இந்த புத்தக திருவிழா உண்மையிலேயே சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து அரியலூர் மாவட்டத்தில் இந்த புத்தக திருவிழா இவ்வளவு பெரிய மக்கள் கூட்டத்தோடு நடக்கும் அப்படின்னு நான் நம்பவே இல்லை நான் வந்து வர்றதுக்கு முன்னால் சொன்னேன் சார் அரியலூர் மாவட்டத்தில் புத்தக திருவிழா போன வாட்டி கலாம் வந்தார் ஸோ கலாம் வந்த கூட்டங்கிறது வேறு அது வந்து ஒரு தனி மனிதனுடைய வெற்றி அவரை பார்ப்பதற்காக ஊர்லேருந்து வண்டி வண்டியாக லாரி லாரியாக வந்து குவிந்தார்கள் அது வேறு ஆனால் அதே அளவுக்கு தைரியமாக இந்த ஆண்டும் வருவார்களா அப்படின்னு சொல்லி நான் செல்லுமணி சார்ட்லாம் கூட கேட்டேன் சார் எங்கள் அரியலூர் மக்கள் எங்களை எப்போதும் ஏமாற்ற மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுத்தாரு ஸோ அந்த நம்பிக்கை கண்டிப்பாக நூறு சதவீதம் வீண் போகலைன்னு நினைக்கிறேன் உறுதியாக இந்த கூட்டம் வெறும் கலை நிகழ்ச்சிகளை பார்க்க வந்த அல்லது பொழுதுபோக்கை தேடி வந்த கூட்டம் என்று நான் கருதவில்லை கண்டிப்பாக அறிவு உலகத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு வந்த ஒரு பிரம்மாண்டமான அறிவுலக அட்சய பாத்திர கூட்டமாகத்தான் இங்கே அமர்ந்திருக்கிற அத்தனை மக்களையும் நான் பார்க்கிறேன் தயவு செய்து என்னுடைய வேண்டுகோளை மனதில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த இடத்திலிருந்து நீங்கள் போகும்போது எங்களுடைய பதிப்பாளர்கள் வாழும் வண்ணம் எங்களுடைய எழுத்தாளர்களுடைய வாழ்க்கை வாழும் வண்ணம் இங்கே புத்தகங்களை ஆளுக்கு ஒரு புத்தகமாவது நீங்கள் வாங்கி கொண்டு போக வேண்டும் என்பது உங்களுடைய மண்ணின் மைந்தனாக இந்த மக்கள் மன்றத்திலே நான் வைத்துக் கொள்கின்ற ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் கிட்டத்தட்ட காலம் கடந்து நாம் ஒரு ஒம்பதே முக்கால் மணிக்கு நாம் வந்திருக்கோம் இத்தனை நேரம் மிக பொறுமையோடு என்னுடைய முதல் மேடை பேச்சை அதாவது நான் அரியலூரில் பேசுகிற முதல் மேடை பேச்சு இது இந்த பேச்சினை மிகுந்த அன்போடும் ஒரு தங்கள் வீட்டு பிள்ளை ஒரு மேடையில் ஏறி பேசுகிறது அப்படிங்கிற உணர்வோடு தான் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படிங்கிறத என்னுடைய இதயபூர்வமாக நான் உணர்கிறேன் அந்த உங்களுடைய அத்தனை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் குறிப்பாக இந்த நான்காம் ஐந்தாம் வரிசையில் எனக்காக ஆரம்பத்திலிருந்து கைதட்டி கொண்டிருக்கிற அந்த அன்பான அத்தனை உள்ளங்களுக்கும் என்னுடைய இனிய நன்றிகளை லட்சோப லட்சம் நன்றிகளை இந்த இடத்துல தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் இந்த புத்தக வெளியீட்டு இந்த புத்தக விழாவிற்கு கண்காட்சிக்கு என்னை வருகை முதருமாறு பணித்த என்னுடைய அன்பு நண்பர் செல்வமணி அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு இனிதை விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் ஒன்று பிரம்மாண்ட விழாவில் சந்திப்போம் நன்றி நன்றி வணக்கம்
எல்லா பாமர மக்களும் பாடணும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்துக்காக தான் ஸோ அதை எழுதிய நானே பாடுறதுல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இந்த குரல் கொஞ்சம் மாறிடுச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் ஒரு நாலு வரி மட்டும் பாடுறேன் ஒவ்வொரு பூக்களுமே சொல்கிறதே வாழ்வென்றால் போராடும் போர்க்களமே ஒவ்வொரு விடியலுமே சொல்கிறதே இரவானால் பகலொன்று வந்திடுமே நம்பிக்கை என்பது வேண்டும் நம் வாழ்வில் லட்சியம் நிச்சயம் வெல்லும் ஒரு நாளில் மனமே ஓ மனமே நீ மாறிவிடு மலையோ அது பனியோ நீ மோதிவிடு நன்றி நன்றி வணக்கம்